வணக்கம் தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியோட வாராந்திர செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வாரம் வந்து நம்மளோட வந்து கல்வி லினக்ஸ் பயணர் குழுவோட வாராந்திர கூட்டத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ இங்கே இணைஞ்சிருக்காங்க ஸோ என்னோட முதல் செய்தி முதல் செய்தி வந்து ரெடிட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டை பற்றினது அது வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து ரொம்ப மேஜரான ஒரு நியூஸாக இருந்தது என்ன விஷயம்னா ரெடிட் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் வந்து அதில் இருக்கு நீங்கள் அது வந்து சப்ரேட் சப் சப்ரேட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்ரேட்டி செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி லினக்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர்ச் லினக்ஸ் தான் ஆர்ச் லினக்ஸ்னு ஒரு செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபெடரான ஃபெடரான ஒரு செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம லினக்ஸ் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய டாபிக்ஸ்க்கு நிறைய வந்து செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுன்னா ஆர் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சென்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு இது மாதிரி நிறைய நிறைய செப்ரேட்டிஸ் இருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வெப்சைட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களோட அந்த ஏபிஐ வெப் ஏபிஐ இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வெப் ஏபிஐ வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்ததுனால ஒரு சில தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி கிளைண்ட்ஸ் ஆண்ட்ராய்டுக்கும் ஐஓஎஸ்க்கும் வந்து வச்சு இருந்தாங்க இப்போ அந்த கம்பெனி அந்த ரெடிட் டாட் காம்ன்ற கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஓன் ஆப்பும் இருக்கு அதாவது ரெடிட்டோட ஓன் ஆப் இருக்கு நீங்க போய் கூகுள் பிளேல போய் பாத்தீங்கன்னா ரெடிட்டோட ஓன் ஆப் இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸும் இருக்கும் ஆனா இப்போ அவங்க வந்து என்ன ட்ரை பண்ணாங்கன்னா மோனடைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ட்விட்டர்லயும் அது மாதிரி தான் நடந்துச்சு அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கீல் பண்ணாங்க அதாவது நிறைய வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஏபிஐக்கும் நீங்க தேர்ட் பார்ட்டியா இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து காசு கட்டணும் ஸோ நிறைய காசு கட்டணும் ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்விட்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி ட்விட்டர் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து காலி பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ரெடிட்க்கு வந்து அது மாதிரி மோனடைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி ரெடிட்டோட தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இந்த ரெடிட் கம்யூனிட்டி எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா லாஸ்ட்டு டூ டேஸ் அதாவது மண்டேவும் டியூஸ்டேவும் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிளாக் அவுட் பண்ணாங்க அவங்களோட அவங்களோட செப்ரேட்டி அதாவது மா மா மாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு செப்ரேட்டிக்கும் வந்து க அதை மாடு மா மாடர்னைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ண என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ரெண்டு நாள் அத லாஸ்ட் மண்டேவும் டியூஸ்டேவும் வந்து அந்த ரெண்டு நாள் வந்து அவங்களோட எந்தெந்த மாஸ் எல்லாம் வந்து டிசைட் பண்ணி இது வந்து கம்யூனிட்டிக்கு அப்போஸ் ஆக போகுது இந்த கம்பெனி கம்யூனிட்டிக்கு அப்போஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த செப்ரேட்ஸ் வந்து பிரைவேட்டா வந்து போட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ரெண்டு நாள் லாஸ்ட் ரெண்டு நாள் வந்து பிரைவேட்டா போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறமும் வந்து ரெடிட் வந்து காது கொடுக்கல அவங்களுக்கு இது வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டில் ரெடிட் கம்பெனி வந்து அவங்களோட ஸ்டாண்டில் வந்து அப்படியே இருக்காங்க அதனால் ஒரு சில ஒரு சில செப்ரேட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட்டில் பார்த்ததே வந்து மறுபடியும் வந்து இப்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வரல அவங்க இன்னும் வந்து அப்படியே தான் கட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெடிட்டில் இருந்து அது மாதிரி செப்ரேட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெமி லெமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு ரெட்டிஸ்க்கு ஸோ அதுக்கு அது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபெடிவர்ஸ் ஃபெடிவர்ஸ் சார்ந்தது ஸோ அதனால லெமிக்கு வந்து மூவ் பண்ண இப்போ நிறைய பேர் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க லெமிக்கு ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ரெட்டிட்டோட பிரச்சனை வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கு இன்னும் வந்து எதுவும் தீர்வு கிடைக்கல நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு செப்ரேட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபேமஸான நிறைய செப்ரேட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேற ஒரு சைட்ஸ்க்கு வெப்சைட்ஸ்க்கோ இல்லைன்னா வேற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது ஃபெடிவர்ஸ் இருக்கு ஃபெடிவர்ஸ் மாதிரி இருக்கிற வேற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னோட ஓகே ஸோ என்
ரெண்டில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறவராக இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அது வந்து கமெண்ட் லைன் டூலாக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்காக அழகாக வந்து ஒரு ஜிஐ க்ரியேட் பண்ணி இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதோட வேல்யூ அது தான் யூ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்டாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து அதில் இருக்கிற யூ யூடியூப் டிஎல்பியில் இருக்கிற எல்லாமே அந்த ஒய்டி டிஎல்பியில் இருக்கிற எல்லா முக்கால்வாசி ஃபீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து அவங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க லைக் ஆடியோ மட்டுமா இல்லை ஆடியோ வித் வீடியோவா இல்லை எந்த குவாலிட்டியில் டவுன்லோட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் வந்து ஆட் பண்ணிடுறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஆப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் தான் இருக்கும் ஆனால் மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் இது இல்லாமல் பேரலல் டவுன்லோட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நார்மல் டவுன்லோடே வந்து இது மாதிரி ஃபைல் டவுன்லோட் எல்லாமே பேரலல் டவுன்லோட்ஸ் தான் சொன்னால் அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்லாம் கிடையாது ஆனால் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணும்போது அது கூட இந்த மெட்டா டேட்டாவும் சேர்த்து டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா அப்படி இப்படி இல்லாமன்ற ஆப்ஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இதோட வேலை ஸோ நியூஸை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன் யூடியூப் வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறது பர்மிஷன் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறது இஸ் இல்லீகல் ஸோ அதனால் நாங்களோ இல்லை இந்த பிளாக் எழுதினவரோ இல்லை இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் எழுதினவரோ இல்லை இந்த டியூப் டவுன்லோட் டியூப் கன்வெர்டரை கிரியேட் பண்ணவரோ எல்லாரும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டிஸ்க்ளைமர் ஸோ அதனால் வீ நாங்கள் வந்து இதை என்கரேஜ் பண்ணல யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது இஸ் இல்லீகல் ஸோ பர்மிஷன் இல்லாமல் ஸோ அதனால் வி ஆர் நாட் என்கரேஜிங் திஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் நோட் இதை வந்து சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நியூஸ்லாம் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்கிறது மஸ்ட் ஸோ அதனால் என் சார்பில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட என் சைட்லேருந்து வந்த மொத நியூஸ் இந்த வாரம் ஸோ அடுத்து வேறு இடத்துல நியூஸ் இருந்தால் ஷேர் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது நியூஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் நம்ம <laughs> டெவலப்மெண்ட் போகுது ஆனால் அது வந்து அந்த அதில் இருக்கிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலே ரிஸ்க் பை ஆர்கிடெக்சர் மூலமாக வந்து பண்ண இந்தியாவிலே வந்து டெவலப் பண்ண சிப்பு அது யாருக்காவது அதில் வந்து ஃபர்தராக வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லை சாஃப்ட்வேர் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா அதோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த போர்டு ஆர்டர் பண்ணுங்கள் இன்டெல் வந்து அவங்களோட பிராண்ட வந்து மாத்த போறாங்க இது வந்து அபிஷியலா சொல்லிட்டாங்களா இல்லையான்னு தெரியல பட் லீக் ஆயிருச்சு இன்டெல்ல வந்து கரண்டா இப்ப நாம சொல்லுவோம் இல்லையா ஐ த்ரீ இன்டெல் ஐ த்ரீ கோர் ஐ த்ரீ கோர் ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் ஐ நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிராண்டிங்க வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் மெட்டியோர் மெட்டியோர் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கிடெக்சர் மெட்டியோர் லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு நமக்கு இன்டெல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு நேம் வைப்பாங்க ஆல்டர் லேக் அதே மாதிரி டைகர் லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒரு ஒரு நேம் வச்சிருப்பாங்க அது வந்து நார்மல் அது அந்த ப்ராசஸர் ஃபேமிலி நேம் பட் ஆனா பிராண்ட் நேம்ன்றது வந்து நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து இன்டெல் ஐ த்ரீ இன்டெல் ஐ ஃபைவ் இன்டெல் ஐ செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நமக்கு ஃபோர் ஐ த்ரீ ஐ ஐ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் தெரியும் நெக்ஸ்ட் மெட்டியோர் லேக்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பிராண்டிங்க வந்து மாத்துறாங்க அதுல என்ன பண்றாங்கன்னா கரண்டா இருக்கிற அந்த நாலு பிராண்டுக்கு பதில மொத்தம் ஆறு பிராண்டா மாத்துறாங்க இன்டெல் ஐ த்ரீ சாரி ஐ கிடையாது கோர் த்ரீ க்ரோ கோர் ஃபைவ் கோர் செவன் அதே மாதிரி அல்ட்ரா ஃபைவ் அல்ட்ரா செவன் அல்ட்ரா நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இப்போ கரண்டாக இருக்கிற அந்த நாலு பிராண்டுக்கு அப்பதில் மொத்தம் ஆறு பிராண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது எந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் சரியாக தெரியல பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு நியூஸாக வந்து வந்திருக்கு அல்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பிராண்டிங்கை வந்து 
இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அல்ட்ரா ஃபைவ் அல்ட்ரா செவன் அல்ட்ரா நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறாங்க ஸோ இதுதான் கிட்ட இருக்கிற நியூஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த நியூஸ் நான் சொல்றேன் ஸோ இது வந்து பாப்புலரா எல்லாரும் கேள்விப்பட்ட ஒரு நியூஸ் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்லி ஆஃபீஸ் வந்து அவங்களோட அடுத்த வருஷன் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அண்ட் லிபிரா ஆஃபீஸ் ஒன்லி ஆஃபீஸ் இந்த மூணு மெயின் ஆஃபீஸ் சூட்ல தான் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒன்லி ஆஃபீஸ் வந்து ரீசெண்ட் டேஸ்ல பயங்கர நல்ல ஒரு ஃபேமஸா வந்துட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அதோட யூஏஐ தான் யூஏ வந்து எக்ஸாக்டாக கொஞ்சம் டூ ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸோட யூஏக்கு ஸோ அதனால் ஸ்விட்ச் ஆகிற நிறைய பேருக்கு வந்து ஒன்லி ஆஃபீஸ் வந்து நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நானே கூட நிறைய பேருக்கு வந்து ஒன்லி ஆஃபீஸ் புதுசாக ஸ்விட்ச் ஆகிறவங்க விண்டோஸ்லேருந்து இல்லைனா ஸ்விட்ச் ஆகிறவங்களுக்கு ஒன்லி ஆஃபீஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவங்களோட புது ரிலீஸில் என்னென்னலாம் நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணிடுறாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிராயிங் சப்போர்ட் அதாவது நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டாக இல்லை அந்த பெயிண்ட் மாதிரி டூல்ஸை ஆக்சுவலி அதோட இருக்கிற எல்லா டூல்ஸ் அதாவது வேர்டு அண்டு இந்த மாதிரி பவர் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸ்லைட் ஷோ அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஸ்லலாம் வந்து டிராயிங் சப்போர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து உங்களால் ஒரு டாக்குமெண்ட்டையோ ஷீட்டையோ ஒரு இமேஜாக அதாவது ஜேபிஎக்காவோ இல்லை பி பிஎன்ஜியாவோ வந்து உங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக சில பிளகின்ஸ்லாம் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ளூட் நோட்டபிளி வந்து சேட் ஜேபிட்டிக்கும் ஒரு பிளகின் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே வந்து ஹைலைட் பண்ணி அவங்க அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் நிறைய விதமான பேக் அண்டு விஷயங்கள் நிறைய பக் ஃபிக்சர்ஸ்லாம் நடந்திருக்கு இது இல்லாமல் எக்ஸல் ரிலேட்டட் அந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக புதுசாக வந்து ரேடார் சார்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேடார் சார்ட்ஸ்லாம் வந்து நார்மலாக கன்வென்ஷனலாக இருக்க சார்ட்டில் இப்போ புதுசாக ப்ராப்ளமாக வந்துட்டுருக்க ஒரு சார்ட் அதாவது மல்டி வேரியட் அதாவது ப்ராப்ள ஒரு ஒய்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் செக்ஷனை கவர் பண்ணோம்னா இந்த ரேடார் சார்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கேம்ஸ்லாம் விளாடினா ரீசெண்டாக இருக்கிற இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸ்லாம் விளையாடிருந்தீங்கன்னா அதில் நிறைய ஃபேமஸான கேம்ஸில் இந்த ரேடார் சார்ட்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டையும் உங்களால் வந்து ஒரு இமேஜஸ்ஸாக வந்து உங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கும் யூஏஇ வந்து நல்லாவே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட அடுத்த நியூஸ் ஸோ நீங்கள் லிப்ரி ஆஃபீஸ் ஃபேன் பாயாக இருந்தால் கூட ஓகே லிப்ரி ஆஃபீஸ்லேயும் ரீசெண்டாக வந்து யூஏஐக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஐகான்ஸ் அண்ட் யூசர் இன்டர்வியூஸ்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்லி ஆஃபீஸ்க்கு தான் நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லிப்ரி ஆஃபீஸில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் ஒன்லி ஆஃபீஸ் யூஸராக இருந்தால் அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய நியூ நியூ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து வந்துருக்கு வேறு யாராவது நியூஸ் இருந்தால் ஷேர் பண்ணலாம் டொமைன் ரிலேட்டடாக ஒரு நியூஸ் இருக்கு கூகுள் டொமைன்ஸ் அப்படின்றது கூகுளோட டொமைன் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் அதை வந்துட்டு அவங்க ஸ்கொயர் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற கம்பெனி டொமைன் பிஸ்னஸ்ல இருக்க கம்பெனிக்கு அவங்களோட அசெட் எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்பர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கூகுளில் யாராச்சும் டொமைன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது என்ன அப்படின்றத அதோட சேஞ்ச் மைக்ரேஷன் பிளான் என்ன அவங்க என்ன இது பண்ணுறாங்கிறத வாட்ச் பண்ணி ஓகே என்கிட்ட இன்னொரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இது என்னோட லாஸ்ட் நியூஸ் இது வந்து நாளைக்கு நடக்க போற ஒரு நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து ஆக்சுவலா நாளைக்குன்னா நைன்டீன்த் ஜூன் நைன்டீன்த் ஜூன் வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து செலப்ரேட் பண்றாங்க ஸோ ஃப்ரீ பிஎஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இது வந்து நம்ம லினக்ஸ் கர்னல் கிடையாது இது வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து ஒரிஜினல் யூனிக்ஸோட ஒரு 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 அதாவது ஒரிஜினல் யூனிக்ஸில் எழுதுன கோடு வந்து இந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டியில் வந்து இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அது அது வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி அது வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ பிஎஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அது வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அவங்க வந்து அந்த நேம் அனௌன்ஸ் பண்ணது அதாவது ஜ
பெர்க்லியோட அந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து இதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை வந்து வேற ஒரு நேம் ஓப்பன் ஓப்பன் நேம்ல ஓப்பன் சோர்ஸா வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அப்ப அந்த பிராண்டிங்க வந்து மாத்தினாங்க அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டின்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இன்னைக்கும் நீங்க வந்து ஒரிஜினல் யூனிக்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரீ பிஎஸ்டி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க தான் வந்து அந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து கரண்டா வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க ஸோ அந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டி நேமிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஜூன் நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து நாளைக்கு வந்து அது தேர்ட்டி இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அதை வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எப்படி நம்ம லினக்ஸை வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்னு செலவு செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ ஃப்ரீ பிஎஸ்டியும் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து ட்ரூ ஓப்பன் சோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதோட லைசன்ஸ் பிஎஸ்டி லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஜிபிஎல் லைசன்ஸ்க்கும் பிஎஸ்டி லைசன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஜிபிஎல் லைசன்ஸில் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது கோட் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ரீடி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சேஞ்சஸும் வந்து நீங்க ஜிபிஎல் தான் விடணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் ஆனா பிஎஸ்டி லைசன்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது பிஎஸ்டி லைசன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க கோடை வந்து நீங்க எடுத்து நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நீங்க உங்களோட சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணி அதை நீங்க கம்பெனியா கூட வித்துக்கோங்க காசா கூட மாத்திக்கோங்க அதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் பட் ஆனா நான் எழுதின கோடு வந்து நான் தான் எழுதுனேன் அப்படின்றத மட்டும் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரூ ஓப்பன் சோர்ஸ் லைசன்சஸ் சொல்லுவாங்க அது அது இங்க அப்படி கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து இன்னமும் வந்து அது உண்மையான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸான ஒரு விஷயம் ஸோ ஆனா மேஜரா வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சர்வர்ஸ் தான் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதோட சிம்பிளிசிட்டி அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வர் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதே மாதிரி அக்மாயின்னு சொல்லிட்டு நெட்ஒர்க்கிங் இல்லை பெரிய ஜாயிண்ட் அவங்க அக்மாயி இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பிஎஸ்டியை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நெட்ஒர்க் ஸ்டாக்கு அதுவும் இல்லாமல் பர்ஃபார்மென்ஸான ஒரு நெட்ஒர்க் ஸ்டாக்குன்றதுனால ஃப்ரீ பிஎஸ்டியை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் என்னோட கடைசி நியூஸ் வேற ஏதாவது நியூஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க ஓகே நான் இன்னொரு நியூஸ் சொல்றேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து உபுன் டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ நிக் நேம் வந்து கைனெட்டிக் குடு ஸோ இது வந்து ஜூலை இருபது அடுத்த மாதம் இருபது வந்து எண்ட் ஆஃப் லைஃப் ரீச் ஆகுது ஸோ அதனால நீங்க அதுல இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ரிமைண்டர் நீங்க வந்து லேட்டஸ்ட் வருஷன் உபுன் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுக்கு வந்து மூவ் ஆகிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்டில் ரிமைண்டர் தான் இந்த நியூஸ் ஸோ நீங்க கைனட்டிக் குடு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பிளீஸ் அப்கிரேட் இப்பத்துல இருந்தே முயற்சி எடுங்க அப்பதான் வந்து எல்லா வேலைகளுக்கு நடுவும் இந்த அப்கிரேட் விஷயத்தையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சு கரெக்டா எண்ட் ஆஃப் லைஃப் முன்னாடி மைக்ரேட் ஆவீங்க ஸோ இதுதான் என் சைட்ல இருந்து இருக்கிற கடைசி நியூஸ் வேற யாராவது நியூஸ் இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த வாரம் நியூஸ் வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வார தகவல்களை வந்து இதோட முடியுது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்